সবাই কামন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি নিয়ে এটিএন নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিস্টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটির এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী তার সাথে দেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে কথা হবে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে যেহেতু কথা বলবো যদি একটু সংক্ষেপে বলেন যে দেশে যে ডোমেস্টিক এবং ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এইটা কি আসলে আসনরূপ লেভেলে আসছে কিনা সেটা যদি একটু সংক্ষেপে বলেন আমরা যদি ফরেন ইনভেস্টমেন্টের কথা বলি এফডিআই বাংলাদেশে কিন্তু কখনো খুব বেশি একটা ছিল না অতি সাম্প্রতিক সময়েও নয় আগে আগেও নয় অনেক সময় এটা খুব বেশি কম ছিল তবে মাঝখানে এটা টু পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলারের অতিক্রম করছে তবে গত বছর সেটা আবার একটু কমেছে তো আর যদি আমরা বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেন্টের কথা বলি ক্রেডিট গ্রোথ কিন্তু অক্টোবর টু যদি আমরা বলি তখন এটা নাইনটিন পার্সেন্টের উপরে ক্রেডিট গ্রোথ ছিল তো মাঝখানে ব্যাংকগুলো যে ল্যান্ডিং এটাকে বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে যে অ্যাগ্রেসিভ ল্যান্ডিংয়ে ব্যাংকগুলো আছে তো সেটার উপর তারা কিছু হস্তক্ষেপ করে কার্প করে কিছু মেজার্স নেয় যার ফলে তা সেটা আবার একটু কমে আসে বেলো এইটিন পার্সেন্ট ক্রেডিট গ্রোথ এটা মার্চ টু তো আমাদের কিন্তু গ্রোথ ইজ দেয়ার প্রাইভেট প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট গ্রোথ বলি এফডিআই গত বছর প্রত্যাশিত মাত্রায় না থাকলেও আমরা মনে করি যে সরকার যে এভিনিউগুলো খুলেছে ফরেন ইনভেস্টমেন্টের জন্য বিশেষ করে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে বড় ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসার বেশ কিছু উদ্যোগ আছে প্রাইভেট এবং পাবলিক সরকারি বেসরকারি ইকোনমিক জোনগুলো আসতেছে জাপানিজ ইকোনমিক জোন আসতেছে চাইনিজ ইকোনমিক জোনস ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বিশেষ করে মিরসরাই এবং মহেশখালীতে বড় বড় ইকোনমিক জোন এস্টাবলিশ হচ্ছে এগুলোতে প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশীয় বিনিয়োগ বিনিয়োগের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে আমরা যদি এফডিআই বলি আমরা অবশ্যই এ পর্যন্ত যে যে ধরনের সারা পাচ্ছি আমরা মনে করি যে এটা আগামী বছর বাংলাদেশের এফডিআই অ্যাট্রাকশানের আজ সাকসেস সেটা আমরা দেখা শুরু করব এই যে আগামী বছরের কথা বলছেন এটা কি এই কারণে যে এবছর একটা নির্বাচনের বছর এই কারণে যারা বিনিয়োগকারী আছেন তারা একটু ওয়েট অ্যান্ড সি বা তারা একটু সাবধানে এক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করছেন বিষয়টি কি এরকম না আমরা সেরকম কিছু দেখছি না এবং কোনো অনিশ্চয়তা আমরা দেখছি না যে নির্বাচনকে ঘিরে বিনিয়োগের আগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো নেতিবাচক প্রভাব আমরা দেখছি না বরং আমরা এটা দেখছি যে বিশেষ করে চীন থেকে অনেক বড় বড় বিনিয়োগ প্রস্তাব আমরা পাচ্ছি এটা স্বাভাবিকভাবে এগুলো ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অলরেডি তারা অনেক জমির আবেদন করেছে আমরা বেশ কিছু জমি বরাদ্দ আপনার ইতিমধ্যে অনুমোদন করেছি আরও কিছু প্রস্তাব আসছে এগুলো অনেক বড় ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল এমন কি আপনার চল্লিশ হাজার কোটি ডলারের চল্লিশ হাজার কোটি টাকারও অধিক প্রস্তাব আছে একটা প্রজেক্টে একটা প্রজেক্টে আপনার বিশ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব আছে এরকম অনেকগুলো আছে এই যে বিশাল বিনিয়োগের যে আপনি একটা চিত্র দিলেন এই বিনিয়োগগুলো আসলে কোন কোন খাতে মানে আসছে বেশিরভাগ বিনিয়োগী মানে কোন ক্ষেত্রগুলোতে তারা করতে আগ্রহী বিশেষ করে চীনারা বড় বিনিয়োগগুলোর মধ্যে আপনার স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে এখন পাওয়ার সেক্টর বিনিয়োগ হচ্ছে বড় বিনিয়োগগুলোর মধ্যে আপনার ফার্মাসিউটিক্যালস একটি এপিআই এর ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার এবং চাইনিজ বেশ কিছু ফার্মের প্রপোজাল আছে একটা খুব বড় স্টিল মিল স্থাপনের জন্য এটা দুই দুই মিলিয়ন টু মিলিয়ন মেট্রিক টন পার এনাম ক্যাপাসিটির এস্টাবলিশ করার জন্য প্রস্তাব আছে এটা ফিজিবিল স্টাডি অলমোস্ট শেষ আমরা এক্সপেক্ট করতেছি যে এটা সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আমরা চাইনিজ এ কোম্পানিটার সাথে সই করতে পারবো এটা বেসিক স্টিল মিল হবে ওর থেকে স্টিল উৎপাদন হবে তো এছাড়া অন্যান্য অনেকগুলো সেক্টরে আপনার বড় বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব আমাদের কাছে আছে এমনকি যেহেতু ইকোনমিক জোনগুলো এলাও করে যে দেশের যে বিশাল মার্কেট সতেরো কোটির মানুষের তো সেখানে যেহেতু পণ্য বিক্রির সুযোগ আছে যেটা ইপিজেটে নয় তো সেই জন্য আপনার ভোগ্য পণ্য যেগুলো সেই সমস্ত সেক্টরেও কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগের অনেক প্রস্তাব আছে 
এই যে জ্বালানি খাতে বা স্টিলের ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগের প্রস্তাব আছে বিশাল প্রস্তাব এখানে যে আরেকটা জিনিস দরকার হয় বিশেষ করে জ্বালানি যে এনার্জি যে বিষয়টা মানে তাদের একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে আমাদের এখানে বর্তমানে যে সাপ্লাই সিচুয়েশান আছে সেটা কি এই এত বড় বড় বিনিয়োগগুলোকে সাপোর্ট করার মতো যথেষ্ট কি না যে সব সময় কিন্তু সমস্যাগুলো সম্ভাবনা তৈরি করে যেহেতু প্রাইমারি ফুয়েল আমাদের ঘাটতি আছে বা অদূর ভবিষ্যতে আরও ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল তো সেটা আপনার মিটিগেট করার জন্য মিট করার জন্য এই ডিমান্ডটা সরকার তৈরিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদেশ থেকে এলএনজি নিয়ে আসা ইতিমধ্যে একটা পাইপলাইন স্থাপিত হয়ে গেছে এবং আমরা আশা করছি যে এটা অ্যাকচুয়ালি এপ্রিলেই গ্যাসটা ন্যাশনাল গ্রিডে চলে আসার কথা ছিল আমরা আশা করছি এটা হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে ন্যাশনাল গ্রিডে যুক্ত হবে সমুদ্রের উত্তাল থাকলে এটা একটু অসুবিধা হয় বর্তমানে ইয়েতে বঙ্গোপসাগরে লো আছে ডিপ্রেশন আছে সে কারণে তখন হয়তো সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কিছু সমস্যা হতে পারে বাট খুব খুব তাড়াতাড়ি এটা ন্যাশনাল গ্রিড আসবে সেকেন্ড আরও একটা পাইপলাইনে আরও পাঁচশো এম এম সি এফ এডিশনাল এনার্জি আসবে এগুলো হচ্ছে সব এই সমস্যা ছিল বলেই কিন্তু এই ইনভেস্টমেন্টের অপরচুনিটিগুলো এসেছে পাওয়ার সেক্টরও তাই হচ্ছে এবং এনার্জি এনার্জির ক্ষেত্রে পেট্রো কেমিক্যালের ক্ষেত্রে আমরা শুধু একটা কোরিয়ান একটা কোম্পানি এসকে গ্যাস এবং তাদের জয়েন্ট ভেঞ্চার কাছ থেকে মহেশখালিতে শুধু একটা প্রস্তাবেই টু পয়েন্ট ফোর এইট বিলিয়ন ইউএস ডলারের আমরা বিনিয়োগের প্রপোজাল পেয়েছি এবং তাদেরকে আমরা জমি বরাদ্দ করেছি মহেশখালীর ধলঘাটা ইউনিয়নে এবং সেখানে থাইল্যান্ডের একটা কোম্পানির কাছ থেকেও আমরা বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছি সেটা এলপিজি রিলেটেড এছাড়া আমেরিকান কোম্পানি আমেরিকান ইতেনের কাছ থেকে আমরা প্রস্তাব আছে এবং দেশের অনেকগুলো কোম্পানিরও প্রস্তাব আছে আপনি এই যে চিত্র দিলেন এখানে তো চাইনিজ এবং ইন্ডিয়ান তারপরে কোরিয়ান বা এই ধরনের বিভিন্ন দেশ থেকে এর পাশাপাশি সম্প্রতি আমরা দেখেছি যে সিঙ্গাপুর থেকে একটা প্রতিনিধি দল এসেছিল তারাও বিনিয়োগে আগ্রহী সে বিষয়টা আসলে কোন কোন খাতে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে সম্প্রতি সিঙ্গাপুর বিজনেস ফেডারেশনের যে প্রেসিডেন্ট তার নেতৃত্বে একটা খুব বড় একটা প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে সফর করে এবং বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে তারা বৈঠক করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাজ সাথেও তারা কল অন করে এবং সেখানে তারা সিঙ্গাপুর বিজনেস ফেডারেশনের জন্য সিঙ্গাপুর একটা তাদের জন্য একটা এক্সক্লুসিভ ইকোনমি জোন করার জন্য জমি চেয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ইনিশিয়ালি তাদেরকে তার পাঁচশো একর জমি দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন তো তারা প্রায় আড়াই হাজার একর জমি চেয়েছে তো এইটা ছাড়াও সিঙ্গাপুরের কিন্তু আরও কোম্পানিকে আমরা ইতিমধ্যে জমি বরাদ্দ করেছি যেমন উইলমার্কে উইলমার্কে আমরা একশো একর জমি বরাদ্দ করেছি তো এটা আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি আমরা আশা করতেছি কয়েকদিনের মধ্যে এটা অনুমোদন পেয়ে যাব এবং তাদের পার্টনার উইলমারের পার্টনার আদানি যারা মূলত ইন্ডিয়ান কোম্পানি তারাও কিন্তু জমির জন্য আবেদন করেছে জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবেও এবং আলাদা হিসেবেও তারা চায় নট অনলি দ্যাট জাপানের অনেক বড় কোম্পানি আপনার আমরা এই যে জাপানের যে সব প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ আগ্রহী এই বিষয়ে কথা বলবো একটু বিরতি নিয়ে এসে প্রিয় দর্শক এবার একটু বিরতি নিচ্ছে আমাদের সঙ্গে থাকবেন ফিরছি কিছুক্ষণ পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি নিয়ে এটি নিজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিস্টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটির এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী তার সাথে কথা হচ্ছে দেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আবার আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি বিরতির আগে যেটা আপনি বলতে চাচ্ছিলেন যে জাপানের থেকেও এখানে বিনিয়োগের প্রস্তাব আসছে এইগুলো আসলে কোন খাতে তারা বিনিয়োগে আগ্রহী জাপানি বিনিয়োগ সবসময় যে কোনো ইকোনমিতে গিয়েছে যে কোনো দেশে গিয়েছে তারা কিন্তু সেখানে একটা কোয়ালিটিটিভ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে পণ্যেও সেখানে তারা একটা বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে গুণের দিক থেকে তো অবশ্যই তো সেটা আমরা দেখেছি থাইল্যান্ডে হয়েছে সেটা ভিয়েতনামে হয়েছে এমনকি ইন্ডিয়াতেও যথেষ্ট জাপানি বিনিয়োগ ইদানিং হচ্ছে এবং চীনেও অনেক বিনিয়োগ জাপানিরা করেছে তো বাংলাদেশেও গত কয়েক বছর ধরে 
প্রতি বছরই আমরা লক্ষ্য করছি যে জাপানি কোম্পানিগুলোর অ্যাক্টিভিটিস বাড়ছে আমি একটা রিসেন্ট একটা ডেভেলপমেন্টের কথা বলি বাংলাদেশে প্রায় পনেরো বছর আগে সুজিস কর্পোরেশন জাপানের তাদের অপারেশন তারা বন্ধ করে দেয় এবং এখন পনেরো বছর পরে আগামী আটই অগাস্ট অনেক সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের অফিস আবার তারা রিওপেন করতেছে এবং তারা আমাদের কাছে মিরসরা ইকোনমিক জোনে এক হাজার একর জমি চেয়েছে এবং তারা আমাদেরকে যেটা বলছে যে অনেকগুলো জাপানিজ কোম্পানি তাদের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছে যাতে যদি সুজি সুজি বেজার কাছ থেকে জমি পায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ডেভেলপ করার জন্য অনুমোদন পায় তাহলে সেখানে তারা বিনিয়োগ করার জন্য এখনই আগ্রহী নট অনলি দ্যাট জাপানের আরেকটা বড় খুবই বড় কোম্পানিকে সাথে আমরা এমইউ করেছি জাপানিজ ইকোনমিক জোন ডেভেলপ করার জন্য যেটা নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার উপজেলা এবং সেখানে এক হাজার একর জমির উপর জাপানিজ ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে তো এই যে জাপানি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বর্ধিত হারে শুধু বর্ধিত হারে না আমি বলবো ব্যাপক হারে জাপানি বিনিয়োগ আসার একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে অনেকগুলো জাপানি কোম্পানি কিন্তু চীন থেকে চীন থেকে তাদের বিনিয়োগ বাংলাদেশে নিয়ে আসতে চাচ্ছে হ্যাঁ সম্ভবত চীনে লেবার কস্ট কিছুটা বেড়ে গিয়েছে সেই তুলনায় এখনও আমাদের একটা কম্পিটিটিভনেস আছে তাদের দুটোর মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কটা হয়তো সে পর্যায়ে কিন্তু এই যে সার্বিকভাবে যে আমরা দেখছি যে জমি বরাদ্দ হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ইকোনমিক জোন হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরেও মানে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি আছে সার্বিকভাবে এই যে জমিগুলো বরাদ্দ হচ্ছে এর ফলে যেসব শিল্প কারখানা হচ্ছে এখানে আসলে কি পরিমাণ কর্মসংস্থান হতে পারে বলে আপনার ধারণা আমরা মনে করি সরকার যে কর্মসূচি নিয়েছে যে দু সাল নাগাদ দেশে এক শটার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা এতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অন্তত এই পন আগামী পনেরো বছরে এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি যে ইকোনমিক জোনগুলোতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারী যে যেমন আগ্রহ আছে তেমনি নতুন সরকার যে একটা নতুন পথ তৈরি করে দিয়েছেন আইন সংশোধনের মাধ্যমে যে জি টু জি ক্যাটাগরিতে ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা করা এক্সক্লুসিভলি ফর দি ফরেন ইনভেস্টার্স সেগুলোতেও কিন্তু ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এবং দু হাজার একুশ সাল নাগাদ আমরা মনে করি যে চাইনিজ ইকোনমিক জোন জাপানিজ ইকোনমিক জোন এবং ইন্ডিয়ান ইকোনমিক জোনগুলো ইন্ডাস্ট্রি থেকে কিন্তু পণ্য উৎপাদন হবে তো এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে যখন জাপানিজ ইনভেস্টররা এখানে আসবে জাপানিজ ডেভেলপারের কাছে কারণ ওই জোনটা আমরা চালাব না ওই জোনটা ওই দেশের ডেভেলপাররা চালাচ্ছে অলরেডি আমরা এমইউ করেছি কয়েকটার সাথে চুক্তি করেছি এবং ভারতের একটা প্রখ্যাত ডেভেলপার কোম্পানির সাথে এই মাসের শেষেই আমরা এমইউ আরেকটা এমইউ করার জন্য মংলা ইকোনমিক জোনে প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় সেখানেও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে যে ধরনের বিনিয়োগকারীরা সেখানে আসতে চাচ্ছে তো তারা আসার পরে আমাদের দেশে শুধু বড় বিনিয়োগকারীরা আসতেছে সেটা নয় মাঝারি বিনিয়োগ অনেক বিনিয়োগ আসবে এবং বিনিয়োগের ধরনটা কিন্তু পাল্টে যাবে ইতিমধ্যে হোন্ডা কিন্তু আমাদের একটা প্রাইভেট ইকোনমির জন্য এসেছে আমরা আশা করছি আগামী অক্টোবরেই সেখানে ইনিশিয়ালি মোটর সাইকেল উৎপাদন হবে পরে সেটা আমরা আশা করি যে হোন্ডা কারও উৎপাদন হবে আরেকটা বিষয় মানে জানতে চাচ্ছি এই যে উৎপাদন হবে আমরা ভূমি দিচ্ছি বা আরও বিভিন্ন ধরনের তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি কিন্তু আমাদের যারা প্রতিযোগী আছে এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের আশেপাশে যেসব দেশ আছে মিয়ানমার থাকতে পারে কিংবা ভারত কিংবা আরও মানে একটু দূরে যারা নেপাল কিংবা আরও যারা প্রতিবেশী ভিয়েতনাম যারা কম্পিটিটার আছে আমাদের তাদের তুলনায় আমাদের এখানে কি এক্সট্রা বেনিফিট বা ইনসেন্টিভস আমরা বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য দিচ্ছি যেটার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে যেমন চায়না থেকে আপনি বলছিলেন জাপানিজরা তাদের ফ্যাক্টরি এখানে নিয়ে আসতে চাচ্ছে আসলে আমাদের কি এক্সট্রা কোনো ইনসেন্টিভস আমরা দিচ্ছি কি না ইনসেন্টিভ প্যাকেজ যেগুলো জেনারেলি অফার করে কম্পিটিটররা এগুলো কম বেশি একই ধরনের ভিয়েতনাম যেরকম অফার করে আমরাও তাই করি ইন্ডিয়ানরা তাই করে এটা কম বেশি একই রকম বাট এমন কিছু কিছু পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন এক একটা দেশের জন্য এক একটা সুযোগ আসে যেমন আমেরিকাতে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরে তারা যে টিপিপি থেকে আমেরিকা ওই চুক্তি থেকে সে নিজেকে উড্র করে এর ফলে ভিয়েতনামের যে পণ্য আমেরিকান বাজারে বিশেষ করে গার্মেন্টস 
ব্যাপক আকারে যে গ্রোথ হচ্ছিল মার্কেটে ঢুকছিল সেটা কিন্তু এখন একটু চেক হয়েছে বাংলাদেশের জন্য এটা একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে আবার আমেরিকা যে চীনের কিছু পণ্যের উপর বর্ধিত তারা এখন টেরিফ আরোপ করেছে এর ফলে চাইনিজ পণ্য কিন্তু আমেরিকাতে মোর এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে এবং আমেরিকাতেও বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রি এই যে স্টিল বিশেষ করে স্টিলের উপর নির্ভরশীল ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বন্ধ হওয়ার পথে চলে যাচ্ছে ওই বিনিয়োগগুলো আবার চীন থেকে বাংলাদেশে আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে একইভাবে চীনের যে সমস্ত প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ভিয়েতনামে আছে প্রচুর বিনিয়োগ আছে আর চীনের আছে হংকংয়ের আছে তাইওয়ানের আছে পুরো চীন হিসাব করলে তারা সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ কিন্তু ভিয়েতনামে করছে সেখান থেকেও কিছু বিনিয়োগ কিন্তু বাংলাদেশে আসার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে তো এক একটা পরিস্থিতিকে এক ধরনের পরিবেশ তৈরি করে বাংলাদেশের কিন্তু একটা বিশেষ ইমেজ এখন ডেভেলপ করছে যে এটা ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি একটা ডেস্টিনেশান একটা কান্ট্রি যেটা কিন্তু এত ভালো ইমেজ কিন্তু এই মুহুর্তে আমাদের কম্পিটিটর যারা আছে বলি পাকিস্তান বলি বা মিয়ানমার বলি বাংলাদেশের অবস্থান তো এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না এটা আমাদের অবস্থা অনেক ভালো হওয়া উচিত বাট হ্যাভিং সেট দ্যাট আমরা এটা বলবো যে বেজা এটা হচ্ছে দেশের সামগ্রিক ইন্ডেক্সের প্রতিফলন যে অবস্থার কিন্তু বেজাতে যেহেতু এই স্পেশাল ইকোনমিক জোন দেশের বাইরের অংশের চাইতে এখানে স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট সব কিছু এখানে ওই ইন্ডেক্সের কিন্তু ফলাফল এখানে নয় এখানের কথা যদি পরিবেশ যদি বিনিয়োগ পরিবেশ যদি বিবেচনা করা হয় এক্সক্লুসিভলি তখন কিন্তু এটা দেখা যাবে হয়তো এটা সিক্সটি বা সেভেন্টির মধ্যেই কিন্তু হবে কারণ হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দিই তার ওই ইন্ডেক্সে বিবেচনা করা হয়েছে বাংলাদেশে বিদ্যুতের কানেকশান দিচ্ছে চারশো দিনের উপরে লাগে তো বেজা বেজাতে কিন্তু বিদ্যুতের কানেকশান দিতে আমাদের এখানে সাত দিনের বেশি লাগে আপনারা মানে বেজার আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে দেখাবে অন্য কোন বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন এটিন নিউজের সঙ্গেই থাকুন